బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ నేను ఒక వన్ అండ్ చూడండి ఇప్పుడు మీలో ఒకరిద్దరు ప్రశ్న అడిగారు జేడీ గారు వస్తారా అంటే వారు డిస్టెన్స్ ఎక్కడికో వెళ్ళారు వారు వస్తానని టెక్స్ట్ పెట్టారని చెప్పాను వచ్చాను కేవలం స్టీల్ ప్లాంట్కి మూడు మనం ఇచ్చిన ఆఫర్స్ అండి డబ్బు లేదు అమెరికన్ డబ్బు పంపిస్తా అడ్వాన్స్ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ క్రోర్ వితిన్ సిక్స్ మంత్స్ అని హైదరాబాద్ సమిట్కి వస్తున్నారు ఈ లోపనే వాళ్ళు ఫండింగ్ ఇస్తానన్నారు వాళ్ళకి ఫ్రీ మనీ ఎంత ఉంది ఫ్రీ మనీ హండ్రెడ్ ట్రిలియన్ ట్రిలియన్ అంటే ఎంత మీకు తెలుసు బిలియన్ అంటే ఎనిమిది వేల కోట్లు టెన్ బిలియన్ అంటే ఎనభై వేల కోట్లు ఇలా మస్క్ ట్వీట్ చేశాడు మీరు చదివారు ఆ డబ్బు తీసుకొచ్చి స్టీల్ ప్లాంట్కి నేను పెట్టి ప్రైవేటైజేషన్ చేయకుండా ఆపి ఇప్పుడు ఉన్న స్టీల్ ప్లాంట్ వర్కర్స్ అందరూ కంటిన్యూ అవ్వాలి కంపెనీ నడవాలి ప్రైవేటైజేషన్ అవ్వకూడదు ఈ మూడే నా గోల్స్ స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటైజేషన్ అవ్వకూడదు ప్రైవేటైజేషన్ పేరుతో అదానీ అంబానీలకి ఎవరికి అమ్మకూడదు విశాఖ ఉక్కు ఆంధ్రుల హక్కు ఫస్ట్ పాయింట్ దానికి కావలసిన డబ్బు నేను ఇంతవరకు ఐదు లక్షల కోట్లు ఏ విధంగా తెచ్చానో తెప్పించానో అలాగ తీసుకొచ్చి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఇస్తాను రెండు మీకు ఇష్టం లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మా రాష్ట్రానికి అమ్మేయండి నాకొద్దు మా రాష్ట్రం ద్వారా ఏ గవర్నమెంట్ ఉన్నా నిష్పక్షపాతంగా స్టీల్ ప్లాంట్ మేము నడిపిస్తాం ఈ మూడు పాయింట్లు క్లియర్గా ఉన్నాయండి ఇంకా ఎనీ క్వశ్చన్స్ పోరాటమా రోడ్డు చవమంటావా కాదు ఏడిది రోడ్డు ఎక్కడ రోడ్డు ఎక్కితే ఏమైనా జరుగుతుందా ఓయ్ తమ్ముడు రోడ్డు ఎక్కితే ఏమైనా జరిగిందా ఎప్పుడైనా పోరాటం అన్నది చెత్త ప్రకారం చేయాలి ప్రైమ్ మినిస్టర్తో చేయాలి లీగల్గా చెయ్యాలి రోడ్లు ఎక్కితే ఏం రావు నేను రోడ్లు ఎక్కా యాభై ఎనిమిది సార్లు రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు అధికారం వచ్చిందా ఇప్పుడు నేను కోర్టులకు వెళ్ళి ఆపుతున్నా ప్రైమ్ మినిస్టర్కి వెళ్ళి ఆపుతున్నా లీడర్స్ని కలిసి ఆపుతున్నా పద్దెనిమిది పార్టీలు కలిపి ఆపుతున్నా అది స్టీల్ ప్లాంట్ లీడర్స్ మొన్న వచ్చారు కదా మీరు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఐదుని యూత్ వచ్చారు లీగల్గా ఆపుతాం పోరాడతాం కమిటీలు ఎందుకు వేస్తున్నాం మీటింగ్లు ఎందుకు పెడుతున్నాం ఆ పోరాడే లోపు వాళ్ళు ప్రైవేటైజేషన్ అయిపోతుంది తమ్ముడు ఆపడానికి కోర్టుకి వెళ్ళా నాకు ఎవరైనా కోర్టుకి వెళ్ళారా నాకంటే ముందు స్టీల్ ప్లాంట్లో పాలాభిషేకం నాకు చేసినప్పుడు ఇదేంటి అనుకున్నా ఎందుకంటే నాకు ఎప్పుడు ఎవరు పాలాభిషేకం చేయలేదు ముందు స్టీల్ ప్లాంట్లో చేశారు నా లైఫ్లో నేను అమెరికాలో ఉన్నా అప్పుడు కోర్టుకి వెళ్ళా రెండోది హైకోర్టుకి వెళ్ళా మూడోది ప్రైమ్ మినిస్టర్ని కలిసా నాలుగోది అల్టిమేటమ్ ఇచ్చా ఐదోది డబ్బులు ఇస్తానని ఆఫర్ ఇచ్చా ఇది అందరూ వంద రూపాయలు కట్టండి ఎవడు కడతాడు ఇవన్నీ పొలిటికల్ స్టంట్ తప్ప ఏం జరిగాయి కాదు నాకు పొలిటికల్ స్టంట్ వద్దు నాకు యాక్టింగ్ రాదు యాక్షన్ వచ్చు జేడీ గారు ఇదిగో వచ్చినట్టుంది జేడీ గారు స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి పోరాడుతున్నారు పోరాడితే మనం కలిసి పోరాడదాం అందరం కలుద్దాం నిన్నే మాట్లాడుకున్నాం అందరం కలిసి పోరాడదాం ఈ లాస్ట్ వీక్ కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ వెయిట్ తమ్ముడు వన్ మినిట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేస్తున్న డ్రామా ఐఎమ్ సారీ జేడీ గారు పొలైట్గా ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ ఆయన మాట్లాడచ్చు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్లో ఆయనకు ఆ హక్కు ఉంది నేను మాత్రం యాక్చువల్గా నాకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది నేను ఎందుకు వచ్చాను అన్నది మీకు తెలియాలి జేడీ గారికి నేను మద్దతు ఇస్తున్నాను వార్ ఫైటీకి కానీ ఇది నూటికి తొంభై తొంభై తొమ్మిది శాతం ప్రైవేటైజేషను చేయడానికి అన్ని ప్లాన్లు కంప్లీట్ అయ్యాయి ఇది రియల్ సిచ్యువేషన్ వీళ్ళంతా డ్రామాలు ఆడుతూ ఎలక్షన్ ఇయర్ అని ప్రణాళన చేస్తున్నారు తప్ప అందుకనే ఇన్ పేపర్ 
బ్లాక్ అండ్ వైట్ నేను వారిని కలిసినప్పుడు ఇప్పుడు ఎలా మీ దగ్గరికి లెటర్ పట్టుకొని వచ్చానో వారికి ఏం లెటర్ ఇచ్చానో అలాగ నేను లెటర్లు ఇస్తూ వారి ఇంటికి వెళ్తూ వారితో మాట్లాడుతూ నేను వారిని ఒప్పిస్తున్నా ఎందుకు ఇది మా స్టీల్ ప్లాంట్ ముఖ్యంగా నేను పుట్టిన ఊరు స్టీల్ ప్లాంట్ విశాఖపట్నం వెయిట్ వన్ మినిట్ బ్రదర్ లిసన్ నో యు హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద డిఫరెన్స్ ముప్పై రెండు మంది ప్రాణ త్యాగాలు చేశారు పద్దెనిమిది వేల మంది దాదాపు నాకు తెలిస్తే భూములు ఇచ్చారు అప్పుడు భూములు వేల రూపాయలు ఇప్పుడు ఇది మూడున్నర లక్షల కోట్లు ఇది కేవలం మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లకి అమ్మే 